नमस्कार भारत समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ में खुशबू मिश्रा अपने खास कार्यक्रम को लेकर हिंदू धर्म में भैया दूज का विशेष महत्व है इस पर्व को यम द्वितीया और भातृ द्वितीया भी कहा जाता है रक्षाबंधन के बाद भैया दूज दूसरा ऐसा त्योहार है जिसे भाई बहन बेहद उत्साह के साथ मनाते हैं जहां रक्षाबंधन में भाई अपनी बहन को सदैव उसकी रक्षा करने का वचन देते हैं तो वही भाई दूज के मौके पर बहन अपने भाई की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती है और भैया दूज के इस पर्व को और खास बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद है आचार्य राजीव शुक्ला जी बहुत बहुत स्वागत आचार्य जी आपका भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को बहुत बहुत भैया दूज की बहुत बहुत विशेष शुभकामनाएं पंच वक्तम महाभीम त्रिपंच नय नय उत्तम बाहु विदर्श भिर युक्तम सर्व कामार्थ सिद्धिदम पूर्व तो वानरम वक्तम कोटिशूर समप्रभम दृष्टा कराल वदनम भ्रकुटी कुटिलेक्षणम इस प्रकार से जब इसका प्रमाण भाई दूज का प्रमाण भ्रातृकारक मंगल और मंगलवार का दिन इस प्रकार से जब भी पड़ता है निश्चित रूप से भाइयों द्वारा किया गया बहनों और बहनों द्वारा किया गया भाइयों के लिए यदि पूजन अनुष्ठान और ये अपने आप में स्वयं ही एक अनुष्ठान ही है इससे भ्रातृकारक और मंगल का जो बल है वो भी निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि सब प्रकार से अच्छे फलों को देने वाला है आज का विशेष विशाखा नक्षत्र और नक्षत्रों के ऊपर विशेष प्रभाव लिए हुए आज का ये त्यौहार हमारे जीवन में जैसे दीपोत्सव और दीपोत्सव के बाद गोवर्धन पूजा और गोवर्धन पूजा के बाद यम द्वितिया इसको यम द्वितिया भी बोलते हैं और इसमें यम और यमुना विशेष रूप से कल्याणकारी गंगा जी के बाद यमुना जी इसका विशेष महत्व आज हो जाता है और इस प्रकार से हमारे जीवन में शांति और सौहार्द आए और अपने जीवन में भाइयों और बहनों के बीच में परस्पर प्रेम रहे इसके साथ साथ यम तृतिया यानी आज के दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक इत्यादि करा के जरूर उनकी आयु में वृद्धि करती हैं क्योंकि जैसा पहले बताया जा चुका है आज का पर्व भाइयों और बहनों के दोनों के ही सुख शांति समृद्धि के साथ साथ दीर्घायुष्य का भी कार्य करता है तो आपको पुनः एक बार आज की बहुत बहुत विशेष शुभकामनाएं बिल्कुल तो चलिए कार्यक्रम की जैसे हम शुरुआत कर चुके हैं और आचार्य जी ने आपको बताया है कि क्या कुछ जो है परिकल्पना इस भैया दूज के पीछे और आचार्य जी बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना रक्षाबंधन और भाई दूज दोनों ही भाई बहनों से रिलेटेड पर्व है लेकिन भैया दूज का एक अपना ही महत्व है वो महत्व क्या है आचार्य जी और क्यूँ एक बहन को और भाई को भैया दूज का जो पर्व है उस चीज को परंपरा को आगे लेकर जाना चाहिए देखिए द्विज का महत्व अगर हम बात करते हैं तो सीधे सीधे द्विज का महत्व चंद्र से आता है और अगर हम चंद्र की बात करते हैं तो दीर्घायु कारक चंद्र होते हैं इसलिए शुक्ल पक्ष की द्वितीय जिसमें चंद्र बलवान होते हैं ये भाई बहनों के प्रेम समर्पण इसका और मंगल का विशेष प्रभाव होता है विवाहित महिलाएँ आज भाइयों को घर पर अपने आमंत्रित करती हैं भाइयों को इसमें तिलक लगाना तिलक लगाकर भोजन इत्यादि कराना मिष्ठान इत्यादि खिलाना ये सब बहुत अच्छा होता है आज साथ में बैठ के भोजन करने से भी भाई बहनों के निश्चित रूप से प्रेम तो बढ़ता ही है लेकिन आज के पर्व में आज विशेष रूप से यमुना अगर आपके पास यानी यमुना नदी है तो तो बहुत ही अच्छा है अन्यथा आप श्रेष्ठ नदियों के बगल में भी कर सकते हैं कार्तिक मास के साथ साथ इसमें कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितिया इसमें मनाया जाता है तो शुक्ल पक्ष का जो प्रभाव होता है वो हमारे जीवन में इस प्रकार से जैसे दो पक्ष रहते हैं तो इसमें एक पक्ष और दूसरे पक्ष के बीच में जब चंद्र वर्धन करते हैं और दूज का चांद ये यानी दूज के चंद्र द्वितीय द्वितीय अवस्था के चंद्र ये आयु ऐश्वर्य बल और इसके साथ साथ अनेक शुभ संभावनाओं को भी बताते हैं इसमें यह भी देखा जाता है कि विशेष रूप से क्या है नक्षत्र का प्रभाव कार्तिक मास में और जब कृष्ण पक्ष की दीपावली हो जाती अमावस्या उसके बाद जब शुक्ल पक्ष लगता है तो गोवर्धन पूजा के बाद दूसरा जब गोवर्धन हो चुका है तो इसका मतलब अगर हम पंच यानी पाँच दिन का एक त्यौहार मनाते हैं तो यम द्वितिया यानी भ्रातृ द्वितिया यानी भैया दूज कई प्रकारों से अलग अलग प्रकार से मनाया जाता है 
उत्तर भारत से लेके दक्षिण भारत तक यानी पूरे पूरे ये राष्ट्रीय एक प्रकार से राष्ट्रीय पर्व होता है और रक्षाबंधन बहुत प्रचलित है लेकिन रक्षाबंधन से ही बराबर ये भी एक त्यौहार प्रचलित होता है तो इसलिए दो बार बहनों का आशीर्वाद भाइयों को ज़रूर मिलता है दोनों ही पर्वों पे तो रक्षाबंधन और भाई दूज और इसमें विशेष रूप से दोनों ही दिन और आज का तो जो इस समय जिसको अगर हम महत्व कहें तो महत्व और भी अच्छा हो जाता है क्योंकि मंगल और मंगल के साथ साथ चंद्र इन दोनों का ही आज अच्छा बल देखा जा रहा है तो इसमें सर्वप्रथम आप तिलक लगा के पूजन करें और विशेष उपहारों का भी जो हम आगे बताएंगे आज महत्व रहता है कि किस प्रकार से आप कौन सा ऐसा उपहार दें कैसा ऐसा कौन सी ऐसी चीज़ करें जिससे एक साल भर जैसे दीपावली कहते हैं दीपावली का एक नए साल की शुरुआत एक नए कालखंड की शुरुआत एक नए व्यवस्था की शुरुआत उसी प्रकार से आज भाई दूज के बाद जिस प्रकार से यम और यमुना की कहानी आती है यानी जिस प्रकार से बात की जाती है जो यम हैं जो यम ऐसे देवता हैं जो जिनको कहते हैं मृत्यु के भी देवता हैं और इस प्रकार से तो दोनों के बीच में यम यमुना अगर इस प्रकार से आज संबंध बनता है आज के दिन यदि आप मिष्ठान के साथ साथ कोई गिफ्ट इत्यादि देने का कार्य करते हैं तिलक लगाते हैं और यथोचित कार्य यानी कभी कभी देखा जाता है कि कुछ कार्यों में विशेष मुहूर्त देखा जाता है आज आयुष्मान योग पूरे दिन लगा हुआ है लगभग रात्रि ग्यारह बजे तो आज के दिन कोई भी विशेष योग आज आप करें अगर आई मुहूर्त देखते हैं तो अच्छा है कई अच्छे अच्छे मुहूर्त होते हैं जैसे बीच में अभिजीत मुहूर्त है और ग्यारह बज के सत्ताईस मिनट से बारह बज के तीस मिनट ये भी एक मुहूर्त है कई प्रकार के मुहूर्त हैं तो इसमें आज पूरे दिन ही आयुष्मान योग चूँकि लगा हुआ है और त्रिपुष्कर योग भी लगा हुआ है तो इसमें आज निश्चित रूप से आज भाइयों की दीर्घायु की कामना करने के लिए और दीर्घायु उनको प्राप्त हो इसके लिए ज़रूर बहनों के घर जाके विवाहित हैं यदि अन्यथा घर पे ही कर सकते जी बिल्कुल और आचार्य जी महत्व तो हमने जान लिया है जानना ये भी जरूरी है कि आज क्योंकि भैया दूज का दिन है तो क्या कुछ खास आज के दिन करना चाहिए देखिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन नए कपड़े यानी वस्त्रों का सुचिता का वस्त्रों का बड़ा महत्व होता है शुक्र से संबंधित होते हैं वस्त्र फिर कुमकुम और रोली से आठ दल वाला आठ दल यानी कि अष्ट कमल बनाना चाहिए भाई की लंबी उम्र और कल्याण की कामना के लिए यदि बहन व्रत इत्यादि रखती हैं तो बहुत अच्छा है और इसके साथ विशेष रूप से दीर्घायु देते कौन हैं यम तो यम की पूजा पूरे विधि विधान के साथ उसके बाद पूजा के बाद यमुना और भगवान चित्रगुप्त जिनके पास सभी का लेखा जोखा है उनकी भी पूजा करना जरूरी है साथ के साथ भाइयों को तिलक इत्यादि लगा के आरती उतारना और इसमें ये नहीं देखा जाता है कि किसकी क्या सामर्थ है जो भी सामर्थ है उसके हिसाब से पूजा होने तक भाई बहनों को दोनों को ही यदि व्रत करें तो बहुत अच्छा है और सामर्थ्य अनुसार ही कोई आप गिफ्ट इत्यादि दे सकते हैं पूजा संपन्न होने के बाद भाई बहन मिल भोजन इत्यादि करें तो उसके बाद ये जरूर ध्यान रखें कि इस दिन प्रातः काल बहनों को और भाइयों दोनों को ही सूर्योदय से पहले उठ के और इसके साथ साथ यम को याद करना और यम को याद करने के बाद आप यमुना जी का या अगर आपके पास यमुना जी का जल नहीं है तो नर्मदे सिंधु कावेरी जल सन्नि कुरु इस प्रकार से कई अच्छी शुद्ध नदियों का नाम लेके जल जो भी आपके पास है उससे सन्नि कुरु यानी अपने पास लाएं और उससे फिर अपना आसमान इत्यादि करें और शुद्धिकरण भी करें तो इस प्रकार से जब शुद्धि हो जाएगी शुद्धि करने के बाद विशेष रूप से ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि हम चित्रगुप्त की क्यों पूजा करते हैं चित्रगुप्त की पूजा इसलिए करते हैं हमारे जितने भी काल हैं कर्म हैं या हमने जो भी अपने जीवन में किया है वो एक प्रारब्ध के रूप में जो भी हमें मिला है और अच्छा प्रारब्ध हमारा बने आगे आने वाले समय में हमारे कार्य शुभ रहें तो शुभता के कार्यों को देने की तरफ और शुभता के कार्यों को बनाए रखने की तरफ आप में अंदर 
ऊर्जा रहे इस लिए हम लोग इस प्रकार से पूजन करते हैं बिल्कुल तो चलिए अब आचार्य जी से ये भी जान लेते हैं कि भाई दूज पर बहनों को राशि अनुसार खास उपहार क्या देना चाहिए आचार्य जी अलग अलग राशियों के हिसाब से हम बात करते हैं मेष राशि वाले हैं जैसे वृषभ राशि मेष राशि वाले उगते हुए सूरज की फोटो दे सकते हैं वृषभ राशि वाले सफेद ऊन या ऊन से बने हुए कुछ दे सकते हैं मिथुन राशि वालों को हरियाली की एक कोई तस्वीर जरूर उनको देनी चाहिए हरियाली हो जिसमें कर्क राशि वालों जो धार्मिक पुस्तक दे सकते हैं रामायण गीता इत्यादि ये जरूर दे सकते हैं सिंह राशि वाले माणिक यदि भेंट करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा शुभ प्रभाव रहेगा कन्या राशि के लोग सौंदर्य का कोई सामान भेंट कर सकते हैं ऐश्वर्य का कोई सामान भेंट कर सकते हैं तुला राशि वाले लोग चंद्रमा की तस्वीर और ये चंद्रमा पूर्ण चंद्र हो द्वीज का नहीं पूर्ण चंद्र की वृश्चिक राशि वाले बहन को लाल ऊन या लाल रंग के ऊन से बनी हुई कोई वस्तु दे सकते हैं धनु राशि वाले लोग पीतल की या पीतल के चोटे बने हुए बर्तन इत्यादि हो या कोई भी सामान दे सकते हैं मकर राशि वाले लोग बिजली की यानी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट इत्यादि या कुछ इस प्रकार की चीज़ दे सकते हैं कुंभ राशि वाले लोग गौमेदक गौमेद जिसको बोलते हैं नग राहु के लिए होता है इसको दे सकते हैं मीन राशि वाले आसमान व वा तारे वाली जिसमें आसमान हो और तारे टिमटिमा रहे हों वो दे सकते हैं तो मेष राशि वालों से लेके मीन राशि वाले अलग अलग प्रकार की बताई हुई आप सब लोग नोट कर सकते हैं कौन कौन सी वस्तुएं हैं इन वस्तुओं का आज राशि के हिसाब से यदि आदान प्रदान होता है तो निश्चित रूप से लाभ होता है बिल्कुल तो चलिए आपने ये जान लिया कि आपको किस तरह के गिफ्ट अपनी बहनों को देने हैं और अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचा दिनांक उन्तीस अक्टूबर दो द्वितीय तिथि का मान लगा है कार्तिक मास शुक्ल पक्ष लग चुका है विशाखा नक्षत्र आज है तुला पे चंद्र का गोचर राहु काल आज दो बज के इक्यावन मिनट से चार बज के पंद्रह मिनट तक है और शुभ समय त्रिपुष्कर योग और इसके साथ साथ आयुष्मान योग लगा के और अभिजीत काल तीनों का ही अगर सम्मिलित दे तो ग्यारह बयालीस से तीन बज के एक मिनट तक है इसमें आज आप अपना त्यौहार अच्छे से मना सकते बिल्कुल तो चलिए आचार्य जी से आपने तमाम जानकारियां ली हैं और कई चीजें आपको पता चली है लेकिन मन में अगर कोई पसोपेश है तो आप आचार्य जी का मेल आईडी नोट डाउन कीजिए आचार्य नक्षत्र एट द रेट रजिफ मेल डॉट कॉम या आचार्य जी का मेल आईडी आप इस पर संपर्क कर सकते हैं फोन नंबर नोट डाउन कीजिए एट एट डबल जीरो फोर जीरो थ्री सिक्स फाइव टू फोर या आचार्य जी का फोन नंबर इस पर आप फोन करके आचार्य जी से अपने किसी भी सवाल का जवाब पा सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर मिल भी सकते हैं आचार्य जी से तो आचार्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए तमाम जानकारियों के लिए तो दर्शकों देखते रहिए भारत समाचार बाकी तमाम खबरों के लिए आप सभी